人に興味持ったのは小学生の時に YouTube 見ててでそこにたまたま D1 の YouTube が上がっててサムネイルがもう明らかに白煙でなんで車から煙出てんだろうと思って興味本位で見てみてそこから完全にどっぷりハマって小学5年生ぐらいの時ですねラジコンに戻る人があるんだってのを知ってドリラジから始まった感じ当時タミヤの TT01 ってまあ知ってる人は知ってると思うんですけど一番スタンダードなラジコンで始めて本当に最初はもう遊び程度だったんですそれがどんどんステップアップしてってメーカーの方からサポートいただいて大会出るようになって最終的にプロの大会に出てまあ優勝とかできなかったんですけど結局そのまま実写始めてあんまり興味なくなってやめちゃった感じ車買ったのは多分14歳ぐらいの時でたまたま今その乗ってるシルエーティをお話しいただいてタイミングですそれもラジコンつながりで、まあ、ドリラジと実写やってる人がいてその人から譲ってもらった感じですひたすらイビスでくるくるランドで練習して多分多い時週1ぐらいで行ってたと思います買いタイヤもらえるだけもらってきてひたすらくるくるやってました一、ま、回でも教えてもらったことがあってロアソーの団体でもガチャガチャやってるシルバーの一さんいるじゃないですか<笑>浅沼さんっていうんですけど浅沼さんまだ恵比寿内にある K スタイルっていうショップで働いてで,でその時俺、まあ、お世話になってるショップの人たちと恵比寿行ってくるくるやっててで俺その時浅沼さんのこと全く知らなくてでそのショップの人が知ってるからって言って。教えてよって呼んだんですよ浅沼さんのことなんか昼寝してたらしいんですけど<笑>昼寝の時間を削ってまで来てくれてくるくる教えてくれてそこからコースデビューして最初恵比寿のスクールコース走ってちょっと慣れてきて北コース走るようになって北コース走り始めた頃ぐらいにそのお世話になってるショップのお客さんファンエティの方人がそれこそ登録しようみたいな。めちゃくちゃゃくかっこいいその人がもう本当に面倒見よくてもう一回来たコースで教えてくれてまあ3発はさすがにできないですけど1コーナーから全部つなげれるぐらいになってた感じですねその人のおかげでもありますねまあでもお父さんの協力が一番でかいです今までお父さんいなかったら多分ここまで慣れてないと思うんですよまあ、100万乗ってる渡るくんって人ともう一人バラエティ乗ってる人いてドリラジンの時から仲良かったんですよその3人が実写みんなやり始めたしチームでも作るかみたいなほんと軽いノリだったんですよ最初でみんなやっぱ直感が好きでローアって意味うるさいとかやがましいみたいな意味なんですよでローアってつけてそのバラエティの子はどういう人も辞めていないんですけどでそこに番長
が加わってで高校で秀明さん知り合ってでもう一人バンさんっていう、まあ、相手になってる人が入って基本的にでもうちのチームメンバーみんな仲いいですね仲いいし気使われるのも嫌だし気使うのも嫌なんでみんなそれぞれな自分の意見出すし自分のやりたいことやってるんですよだから紫とかピンクで統一してるメンバーもいれば100までパールホワイトのもう完全に俺は太仕様が好きだからこだわり持ってやってる人もいるんでまあ当然結婚したら誰でも走る回数なんて減るじゃないですかでも走れないからお前抜きろよとかじゃなくて走れないのは当然だし走れる時は走ればいいし好き勝手やってなおかつ気が合う人たちが集まったチームです結構いろんな人に「ロア入りたいです」って言われることはあるんですよ嬉しいことにでもその人が入ったことによってまたガラッと変わるじゃないですか空気それで崩れちゃうのも嫌で結構そういうトラブルを見るのが多いんで他のチームとか見ててこのチームがなくなったらちょっと寂しい大事にしていきたいんですよ<笑>自分が壮行会にいろんな壮行会に参加して不満とかがあったんですよいろいろ信仰に対して高いお金払っていってるのに嫌な気持ちで帰ってくるのも嫌じゃないですか参加してくれる人のなるべく全員に楽しんで帰ってくれる壮行会をやりたくてエロアソーやりたいなと思って初級中級2クラスにすると一個一個のヒートが短くなっちゃうんですよねどうしてもそうなると、まあ、初心者の人なんか練習上手くなりたいって走ってる人が多いいじゃないですか例えば1ヒート10分だと練習しててあここ良くなってきたって頃に終わっちゃうんですよどうしても10分だとそれが15分になるだけであいい感じになってきたって言ってからあと5分あるんでいい感じの操作を覚えられるんですよねその5分でまた次の日とやってみようみたいなどうしても10分だとそれができないんでだから台数そこまでして台数増やすかって言われたら増やそうとは思わないんですよねまあ増えてくれるのは嬉しいんですけどそれで10分しか走れなくて全然走れなかったなみたいなのも嫌じゃないですか参加する側になったらそれが嫌なんで当然上級者でもあ,あの人いるから絡もうみたいなで絡み始めてすぐあ終わっちゃったどうもなんかもう潰すまで<笑>走ってほしいじゃないですか<笑>から関西オールスターって名阪でやってる大会が好きで,であれ大体最後にいるスーパー団体とかもうみんなわちゃわちゃしてるやつがあるあれに影響されてやってみたいなやったらもうぐしゃぐしゃっすね<笑>あれ一応ロア団体出たい人はもう何があっても笑って帰れる人限定にしてるんです<笑>あれ面白いのがまあ何週間走るんじゃないですか団体で。ちょっと自信ないなって人はだんだん後ろに下がっていくる俺前に来てって人は勝手に前に来るんですよだから前の方がわちゃわちゃするんですよね<笑>一番前はもうリスクしかないですね<笑>前に押す人もいないし押されるだけなんでもう後ろからのプレッシャーが半端ないですよ結局もう見てる人って何が一番喜ぶかっていうもうクラッシュが一番見てて面白いじゃないですか<笑>まあわざとやってるわけじゃないですけどそれが一番盛り上がるあの映像だけ見たらうわあんなこの総合会怖えと思うかもしれないですけどあの映像だからそれが凝縮されてるだけでちゃんとワイワイできる練習もできる総合会なんでいいと思います原価走ったことない人も絶対来たら困ると思うんで本当にマジで楽しいですねロワソはキッチンカーが充実してる美味しいものしかないですね宣伝です<笑>
になんか言い残したことないちょっと言い残したことあるんですよ俺あの誰かゼロスリー打ってくれる人17インチのブリッツのゼロスリー打ってくれる人いませんかそれがあればもう完成するんですこの車<笑>何十でもいいんで打ってください<笑>本当に切実な願いですねこれは<笑>あのもしもうミネルバが欲しくてゼロスリーいらないんだけどって人がいたらもう喜んで交換します。もしご安そうに持ってきてもらえる。<笑><笑>その場で交換。はい。<笑>本当にゼロスリー大好きなんです。<笑><笑>